le montage de la Mosquito, une mouche pour la truite mouchetée, la truite de mer est très très bonne. Je commence avec du fil uni 8-0. C'est un incontournable cette mouche-là lorsqu'on va pêcher la truite de mer, c'est une des plus populaires pour la côte nord en tout cas. On commence avec des fibres de hackle grizzly. On arrache des fibres qu'on va venir mettre environ la longueur du corps qui vont dépasser à l'arrière. <coughs> Je détiens solidement dans mes doigts. Le but, c'est qu'elle soit vraiment sur le dessus de mon hameçon. Donc, un coup que ça c'est fait, je vais revenir derrière. Maintenant, je vais prendre <coughs> le rachis d'une plume de Hackel Grizzly. J'ai tout arraché les plumes, les, 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 les petites barbules qui partaient, afin de seulement conserver le rachis. C'est ça qui va former notre corps. Donc, j'installe ça tout le long de mon corps. Je vais faire un nœud à cet endroit-là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte de lac sur le corps avant d'enrouler. Ça va venir amener beaucoup de solidité dans mon, dans mon rachis qui, normalement, est assez fragile. Également, ce que je ne ferai pas pour les besoins de la vidéo, mais ce que je pourrais faire, c'est qu'une fois que mon corps est enroulé, je pourrais venir le vernir avec, <coughs> soit avec du vernis standard. Donc, j'en mets une, deux, trois couches pour vraiment le, le couvrir entièrement, ou encore avec euh, du vernis UV. Donc, ce matériel-là, on va l'enrouler sur le corps de façon à ce que nos tours soient en contact les uns avec les autres. Si vous voyez la laque sortir, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, c'est que ça soit saturé jusqu'à l'avant. On vient attacher notre rachis par la suite. <coughs> je vais voyez l'hameçon bouger, c'est que je vais vraiment à la limite de ce que mon fil peut supporter. Donc une fois que la laque va être sec, On va pouvoir continuer dans cette mouche-là. On va poser les ailes qui sont en fait la pointe de deux plumes de hackle. J'ai seulement conservé les pointes environ la longueur de mon corps. Ce que je fais, c'est que je viens les attacher sur le dessus. <coughs> mon point d'ancrage veut qu'il soit environ dans le milieu de l'espace libre qu'il me reste, parce que par la suite, je vais venir et je vais ajouter un hackle. Donc, ici, ça me semble bien. Là, je les ai attachés vers l'avant. On veut qu'ils pointent droit vers en haut. Avec mon doigt, je vais simplement les pousser. Puis, en les poussant jusqu'à l'arrière, elles vont se splitter tous les deux toutes seules. Et par la suite, je peux venir vraiment les placer comme je veux. Ils sont pratiquement déjà axés vers le haut. Ce que je vais faire, je vais venir faire quelques tours devant, jusqu'à mon œillet, puis je vais revenir. Je reviens derrière. Donc là, mes plumes sont positionnées pour faire mon aile. <coughs> La dernière étape, ça va être de mettre un hackel grizzly. Viens arracher. Quelques plumes pour me donner un espace sur le rachis afin de l'attacher sans que les plumes, les, les petites barbures soient trappées. Et je viens de l'attacher solidement. Je 
plus que la même, mon aime ça. Je vais venir faire un nœud. Juste au cas où quelque chose brise, ben, cette étape-là va être sécurisée. Par la suite, c'est le moment d'enrouler notre hackle. Ce qu'on veut, c'est de l'enrouler un tour en avant de l'autre. Quand j'arrive à mes ailes, je pousse tout vers l'arrière et puis je viens enrouler droit devant. Je continue. Jusqu'à ce que j'arrive au moment de faire ma tête. Donc, je viens enrouler mon hackle avec un premier tour. Un deuxième tour. Ce que je fais par la suite, c'est que je rabats tout vers l'arrière, le rachis, ma plume de hackle. Je la rabats vers l'arrière complètement afin de libérer mon œil, mon œillet. Donc, on peut se servir également de notre outil notre botkin afin de pousser les matériels. Moi, je, personnellement, je travaille presque toujours avec mes doigts. Et puis, lorsque j'ai accès à seulement à l'œil, c'est là que je vais venir faire la tête de la mouche. Par la suite, je peux venir avec mon botkin et placer vraiment mes fibres pour qu'elles soient droites. Notre plume ici est sécurisée. On peut venir la couper. Il nous reste seulement à faire notre nœud de finition. Même principe. Je vais libérer la tête. Et je vais venir faire mon nœud à cet endroit. Quatre tours. Je serre le tout. Couple excellent. Pendant que mes fibres sont pliées vers l'arrière, je vais venir simplement mettre de la laque transparente. Sur des petites mouches comme ça, on veut vraiment utiliser la bonne couleur de fil pour ne pas avoir à venir jouer avec de la laque de, de couleur qui va souvent être plus épaisse. Ça va vraiment faciliter la finition de la mouche. Et puis... Une fois que ma laque est installée, là je peux venir avec mon botkin placer mes fibres, que ce soit comme je le veux. Que ce soit qu'elles sont séparées. Après ça, ben, on peut l'attacher à notre tipette. On peut séparer nos ailes. Donc il ne reste plus qu'à aller la pêcher. C'était le montage de la mosquito.